বাংলাদেশের ইতিহাসের এক জঘন্য সিরিয়াল খেলার এরশাদ শিকদারের ঘটনা আমরা এক্স ফাইলসে শুনেছি আজ জানব আর এক ভয়ঙ্কর সিরিয়াল খেলারের ঘটনা চাঁদপুরের রসু খাঁ কে রসু খাঁ আজ সেটাই জানব আমরা চাঁদপুরের মদনা গ্রামের ছিচকিচর রসু খাঁ ভালোবাসায় পরাস্ত হয়ে একসময় সিরিয়াল কিলারে পরিণত হয় দু সালের সাত অক্টোবরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তার লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের চিত্র বেরিয়ে আসে নিজের মুখে স্বীকার করে এগারো জন নারীকে হত্যা করার কথা টার্গেট ছিল একশো একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কিন্তু চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তার সেই আশা আর পূরণ হয়নি রসুখা যাদের হত্যা করেছে তারা সবাই ছিল গার্মেন্টস কর্মী রসুখা ভালোবাসার অভিনয় করে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ঢাকার সাভার ও টঙ্গি এলাকা থেকে চাঁদপুরে এনে প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করত হত্যার শিকার ওই সব হতভাগ্য মেয়ের অধিকাংশেরই সঠিক নাম ঠিকানা বা পরিচয় আজও জানা যায়নি এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম খুনি রশিদ খাঁ ওরফে রসু খাঁ যার বাবা আবুল হোসেন ওরফে মনু খাঁ ছিলেন একজন ক্ষেত মজুর ফরিদগঞ্জ থানার সীমানা এলাকায় অবস্থিত মদনা গ্রামের খাঁ বাড়ি তাদের এই গ্রামটি চাঁদপুর সদর উপজেলার অন্তর্গত গত আঠেরো উনিশ বছর আগে তার বাবা মারা যায় এতে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে তার পরিবার কিছুদিন পর বাবার রেখে যাওয়া ত্রিশ পঁয়ত্রিশ শতক জমি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে দাবি করে প্রতিপক্ষরা তাকে কারণে অকারণে চোর চোরটা বলে গালাগাল দেয় তবে এলাকাবাসী জানায় টুকিটাকে চুরিতে সে জড়িত ছিল এক পর্যায়ে বাবার মৃত্যুর দুই তিন বছর পর তার মা কিছু জমি বিক্রি করে ঢাকার টঙ্গিতে বসবাসরত বড় মেয়ে হাফসা বেগমের কাছে চলে যান দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে রসুখা ছিল দ্বিতীয় অপর ভাই বসুখা নিরুদ্দেশ ছিল ছোট মন জান্নাত বেগম জর্ডান প্রবাসী টঙ্গি চলে যাওয়ার পর থেকেই ভব ঘুরে দিন কাটে তার গত পনেরো ষোলো বছর আগে সে বিয়ে করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ব্যাপারী বাড়িতে বিয়ের আগে ঘটক তাকে পাত্রী দেখতে দেয়নি রসুখা বলেন বাসর ঘরে ঢুকে দেখি বইয়ের ডান চোখ কানা দুই বছর পর তার বউ গর্ভবতী হয় এরপর ওই বউকে শ্বশুরবাড়ি রেখে শালিকা রীনা বেগমকে নিয়ে চম্পট দেয় এবং চলে যায় টঙ্গি দ্বিতীয় বিয়ের পর স্ত্রী রীনাকে নিয়ে বসবাস শুরু করে টঙ্গির নিরস পাড়ায় সেখানকার বাবু কমিশনারের এলাকায় জনৈক বাবুল মিয়ার বাড়িতে পাঁচশো টাকায় বাসা ভাড়া নেয় পরে স্ত্রী রীনাকে গার্মেন্টসে চাকরি করতে দেয় রসুখা জড়িয়ে পড়ে অপরাধ জগতের সঙ্গে চুরি করাই ছিল তার প্রধান পেশা টঙ্গির বিভিন্ন স্থান সহ মাঝে মধ্যে নিজ এলাকায় এসে চুরি টুরি করে আবার টঙ্গি ফিরে যেত রসুখার বর্ণনা মতে স্ত্রীর গার্মেন্টসে চাকরির সুবাদে বিভিন্ন গার্মেন্টস কর্মী মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এরই এক পর্যায়ে এক নারী কর্মীর সঙ্গে প্রেম হয় তার ওই কর্মী তার সঙ্গে প্রতারণা করে এলাকার অন্য এক ছেলের সঙ্গে প্রেমে জড়ায় এতে রসুখা বাদ সাধলে ওই কর্মী তার প্রেমিকের সহযোগিতায় পাঁচ ছজন ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে একটি পাঁচতলা ভবনের ছাদে রসুখাকে তুলে বেদম মারধর করে সেদিনই সে প্রতিজ্ঞা করে একশো একজন নারীকে ধর্ষণ শেষে খুন করবে বলে সেই অনুযায়ী সে নারীদের সঙ্গে প্রেমের ভাব গড়া শুরু করে এদের মধ্যে গার্মেন্টস কর্মী বেশি এক পর্যায়ে সে টাকার বিনিময়ে ভাড়াটি এক খুনি হিসেবেও কাজ করতে থাকে খুনের আগে সে ধর্ষণ করত তাদের পরে সুযোগ দিত সহযোগীদের তবে তার দ্বারা ধর্ষণ ও খুনের শিকার প্রায় প্রত্যেকটি লাশেরই পরিচয় অজ্ঞাত রয়ে গেছে তার দ্বারা খুন ধর্ষণের শিকার এগারোটি লাশই উদ্ধার করা হয় নদী বা ডোবার পাশ ও খাল থেকে বেশিরভাগ হত্যাকাণ্ডের আগে অথবা পরে সে ওই নারীদের হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিত কখনো মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের পানিতে চেপে ধরে রাখত একে একে দশজন মহিলাকে খুন করে এই রসুখা খুবই ঠান্ডা মাথার খুনি এই রসুখা আর দেখতে একেবারে নিরীহ এবং শান্ত স্বভাবের ওপর থেকে দেখে তার এই ভয়ঙ্কর রূপ কখনোই বোঝা সম্ভব না চাঁদপুরে ফরিদগঞ্জে রয়েছে অসংখ্য বিল এবং ডোবা নালা সাথে অসংখ্য ঝোপ ঝাড় এবং আঁকা বাঁকা দুর্গম রাস্তা আর এই দুর্গম এলাকায় রসুখা তার খুনের জন্য বেছে নেয় দশজনের মাঝে ছয়জনের লাশ পাওয়া গেছে এই চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে হাইন চরে পাওয়া গেছে একজনের মৃতদেহ এবং বাকি তিনজনের লাশ উদ্ধার হয়েছে সদর থানার বিলের থানে এবং ডোবা নালায় রসুখার বিয়ের প্রায় দশ বারো বছর অতিবাহিত হওয়ার মাঝে রসুখার তিনটি ছেলে হয় এবং চতুর্থজন হয় মেয়ে 
আর ঠিক তখনই রসুকা ভাবেন যে তার আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় তার ছেলেরা যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে সুতরাং এখন জীবনের জঘন্য লক্ষ্য অর্থাৎ একশো একটি মেয়ে খুন করা তার শুরু করা উচিত তখনই সে তার জঘন্য হত্যাকাণ্ডগুলো শুরু করে শুরুটা রসুকার জন্য একেবারেই সহজ ছিল তার প্রথম খুন তার শ্যালক মান্নানের স্ত্রী একদিন হঠাৎ মান্নান রসুখাকে ফোন দিয়ে বলে যে তার সাথে অনেক জরুরি কথা আছে এবং সেসব ফোনে বলা যাবে না এই জন্য রসুখাকে পরদিন টঙ্গির রেল স্টেশনে দেখা করতে ডাকে মান্নান জানায় যে তার স্ত্রী অন্য কারোর সাথে অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত এমনকি অন্য ছেলেদের সঙ্গে দৈহিক মেলামেশাও করে এদের মধ্যে একটি হিন্দু ছেলেও আছে এই জন্য তার শালা রাতের খুব হারাম হয়ে গেছে এর ফলে সে তার স্ত্রীকে খুন করতে চায় তারপর তারা সেই অনুযায়ী প্ল্যান করে এবং মান্নান রসুখা সহ বেড়ানোর নাম করে টঙ্গি থেকে দু সালের উনিশে জুন শালার বউকে ফরিদগঞ্জের নয় নম্বর ইউনিয়নের ভাটিয়া গ্রামে আনে এবং বলে যে তারা বেড়াতে যাচ্ছে মান্নানের স্ত্রী জিজ্ঞেসও করে জঙ্গলের ভিতর কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তখন তারা বলে জঙ্গল পার হলেই সুন্দর ঘোরা জায়গা আছে তারপর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পার হবার সময় রাস্তায় ডাকাতিয়া নদীর পারে একটি হিন্দু বাড়ির কাছে নিয়ে যায় সেখানে নিয়ে গিয়ে দুজনে মিলে তাকে ধর্ষণ করে এবং পানি নিচে চুবিয়ে খুন করে রসুকায় খুনে যে লোমহর্ষক বর্ণনা দেয় এবং তাতে বলে যে মেয়েটিকে পানিতে চুবানোর সময় সে হাত পা দাপাত ছিল রসুখা তাকে সর্বশক্তি দিয়ে পানির নিচে চেপে ধরে রাখে এবং এতে সে পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছিল খুন শেষে রসুখা তার নিজের ফোন থেকে পুলিশের কাছে ফোন দিয়ে ছদ্মনামে পুলিশকে জানায় যে এই জায়গায় একটা লাশ পাওয়া গেছে তারপর তারা ফিরে যায় ঢাকায় এই খুনের পরে রসুখাকে যেন খুনের নেশা গ্রাস করে ফেলে সে খুনের নেশায় মত্ত হয়ে যায় সে শুরু করে তার মিশন সে টার্গেট করে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা গার্মেন্টস কর্মীদের প্রথমে তাদের বেশ কিছুদিন ছায়ার মতো পিছু করে এবং তার এক পর্যায়ে মেয়ে যখন বিরক্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন রসুখা তাকে একটি দামি গিফট দিয়ে প্রেমের প্রস্তাব দেয় রসুখার বোকা বোকা চেহারায় মেয়েরা খুব সহজেই ধোকা খেয়ে যায় এবং অল্প দিনেই সেই মেয়েকে বিয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নাটকের অন্ত টেনে দেয় মৃত্যু দিয়ে এরপর টঙ্গি জনৈক বাড়িওয়ালা শাহীন ও সহযোগী ইউনিসের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় এক পতিতাকে টঙ্গি থেকে এনে ফরিদগঞ্জের হাঁসা গ্রামে একইভাবে ধর্ষণ শেষে দুই পায়ের সঙ্গে দু হাত বেঁধে গলা টিপে হত্যা করে খালের পানিতে ফেলে দেয় রসু ঘটনাটি একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের নয় তারিখ গভীর রাতের অপর এক ঘটনায় টঙ্গি নিরস পাড়ায় মানিক নামে রসুর এক মুদি ব্যবসায়ী বন্ধুর বউ মিলে টঙ্গির এক গার্মেন্টস কর্মীকে ফরিদগঞ্জের হাসা গ্রামের একটি বিলে এনে ধর্ষণ শেষে একইভাবে হত্যা করে পার্শ্ববর্তী ডোবায় সেই লাশ ফেলে দেয় সেজন্য বন্ধুর বউ তাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকাও পুরস্কার দেয় সে এভাবে কখনো কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে নিজে প্রেম করে অথবা ভাড়াই খেটে একের পর এক নারীকে খুন করে প্রত্যেকটি ঘটনাতেই সে থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে ফলে সে হয়ে ওঠে এক দুর্ধর্ষ কুখ্যাত খুনি যা এসা শিকদারের নৃশংসতার পাশে কোনো অংশে কম নয় প্রবাদ আছে পাপ বাপকেও ছাড়ে না অথবা দশ দিন চোরে একদিন গেরস্তে এমনিভাবে গত সাত জুলাই দু হাজার তারিখে তার সর্বশেষ অর্থাৎ দশ নম্বর খুনে শিকার হয় তিন সন্তানের জননী পারভিন আক্তার এই খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই থেমে যেতে হয় তাকে অবসান হয় এক লোমহর্ষক অধ্যায় রসুখার বর্ণনায় জানা যায় গাজীপুর বাজারে পারভিনের সঙ্গে পরিচয় হয় কুখ্যাত খুনি রসুখার এতে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয় রসুখা তাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন সময় মেলামেশা করে তার সঙ্গে এক পর্যায়ে দুই হাজার নয় সাতই জুলাই রাত দশটায় পারভিনকে ফুষ্টিয়ে নিয়ে যায় ফরিদগঞ্জ উপজেলার দশ নম্বর গোবিন্দপুর ইউনিয়নের হাসা গ্রামে পথে দেখা হয়ে যায় ওই ইউনিয়নের সিংহেরগা গ্রামের আপন ভাগ্নে জহির ও গোবিন্দপুর গ্রামের ইউনুসের সঙ্গে এরপর তারা তিনজনে মিলে পারভিনকে ধর্ষণ করে পারভিন ওই রাতে তাকে বিয়ে করতে হবে বলে চাপ দেয় না হলে সে পুলিশকে জানিয়ে মামলার হুমকি দেয় এবং চাচামেচি শুরু করে এতে ভাগ্নে জহির এবং সঙ্গী ইউনুস পারভিনের হাত ও পা চেপে ধরে মাটিতে শুয়ে দেয় 
রসুকা পারভিনের মুখে তার পরনের কাপড় গুজে দিয়ে গলা টিপে হত্যা শেষে হাত পা বেঁধে পার্শ্ববর্তী খালের বাড়িতে ফেলে দেয় পরের দিন নিজেকে রিক্সাচালক পরিচয় দিয়ে পুলিশের কাছে ফোন দেয় এবং নিজ বাড়িতে বিরোধ আছে এমন দুজনের নাম পুলিশকে বলে এবং পারভিনের খুনের সঙ্গে তারা জড়িত বলে ফরিদগঞ্জ থানার ওসিকে রসুখা জানায় সে পরে মোবাইল থেকে সিম কার্ড খুলে ফেলে পরে ওই দুইজনকে ধরলেও মামলার কোনো ক্লু উদ্ঘাটন করতে পারেনি পুলিশ আর পারবেই বা কিভাবে কারণ সে দুজন লোক না পারভিনকে চিনত আর না পারভিনের দূর সম্পর্কে কারো সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে পরে ওই দুই ব্যক্তিকে কোর্টেও চালান করা হয় তারা দুই তিন মাস হাজত বাস করে জামিনে বেরিয়ে আসে এরই মাঝে জুলাই মাসে শুরু হয় রসুখার এগারোতম খুনের প্ল্যান রসুখা মাদুকের ব্যবসা করত যদিও মাদুকের ব্যবসা করলেও মাদক সেবন তো দূরের কথা এমনকি সিগারেট পর্যন্ত খেত না খুনি রসুখা তার এগারোতম শিকার ছিল জেনি জেনি তার সাথে মাদকের ব্যবসা করত একসাথে ব্যবসা করার দরুন তাদের মাঝে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক ছিল এবং এরই জের ধরে রসুখা জেনিকে প্রেমের স্বপ্ন দেখান এরপর এক রাতে জেনির বাড়িতে রসুখা জেনিকে বলেন যে সে তাকে বিয়ে করতে চায় প্রথমে জেনি বিশ্বাস না করলেও পরে রসুখা তাকে বিভিন্ন লোভ দেখায় এবং বলে যে আগামী শুক্রবার রসুখা জেনিকে তার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর নিয়ে যেতে চায় সেখান থেকে এসেই তাকে বিয়ে করবে রসুখার ভোলা ফলা কথায় জেনি রাজি হয়ে যায় সেদিন রাতেই তাদের মাদক বিক্রির টাকা তাদের বসের কাছে দেবার কথা ছিল তাদের কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যায় এবং তারপর তারা বেরিয়ে পরে টাকা দিয়ে আসার জন্য গভীর রাতে জনমানব শূন্য রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তারা চিন্তাইকারীদের হাতে পড়ে চিন্তাইকারীরা তাদের সব বের করে দিতে বললে রসুখা চুপচাপ সব টাকা বের করে তাদের হাতে দেয় চিন্তাইকারীরা সব টাকা নিয়ে নিলেও অনেক টাকা পাওয়ার তাড়াহুড়ো করে পালাবার চিন্তায় রসুখার ফোন নেয় না এবং তারা পালিয়ে যায় এরপর রসুখা এবং জেনি অনেক চিন্তায় পড়ে যায় যে এতগুলো টাকা কিভাবে বসকে দেবে তখন রসুখা জেনিকে বলে যে বসের কাছ থেকে দুই দিনের সময় চেয়ে এর মাঝে সে একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে তারপর কিভাবে টাকার ব্যবস্থা করবে ভাবতে ভাবতে রসুখার মাথায় মসজিদের ফ্যান চুরি করার বুদ্ধি আসে সে চিন্তা করে রাতে মসজিদে কেউ থাকে না শুধু একটা তালা দেয়া থাকে সে ভাবে মসজিদ থেকে সাতটি ফ্যান চুরি করার টাকা বসকে দেবে এবং চারটি ফ্যান চুরি করার টাকা দিয়ে বউকে একটা বেনারসি শাড়ি কিনে দেবে তারপর রসুখা জুলাই মাসেই স্থানীয় গাজীপুর বাজারে রাতের বেলা একটি মসজিদের ফ্যান চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং ঘন পিটুনি খাবার পর বারোটি ফ্যান চুরির মামলায় হাজত খেটে পরে জামিনে বেরিয়ে যায় এদিকে গণপিটুনির সময় রসুখার ফোনটি পকেট থেকে পড়ে যায় এবং এক যুবক ওই ফোন কুড়িয়ে নেয় তারপরে এই ফোনটি চালু করে এটি সেই ফোন যেটি থেকে কিছুদিন আগে পারভিনকে খুন করার পর রসুখা রিক্সাওয়ালার পরিচয় দিয়ে ফোন দেয় সিমটা বন্ধ রাখলেও ফোন খোলার সাথে সাথে সিমটাও অ্যাক্টিভ হয়ে যায় সেই মামলার তদন্ত করছিলেন এস আই মীর কাশেম ফ্যান চুরির দায়ে রসুখার গ্রেফতারও তিনিই করেছিলেন সেই ফোন খোলা পাওয়ার সাথে সাথেই এস আই মীর কাশেম তার এক সোর্স ললিতাকে কাজে লাগিয়ে দেয় সেই ফোনের মালিককে কথার জালি ফেলে দেখা করার জন্য ডাকতে এবং দেখা করতে আসতেই তাকে গ্রেফতার করবে তাই অনুযায়ী তেমন হয়ও উক্ত ব্যক্তি দেখা করতে আসলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে জানা যায় যে ফোনটি তার নিজের নয় এটি এক যুবক তার কাছে বিক্রি করেছে পরে পুলিশ সেই যুবককে খুঁজে বের করলে সেই যুবক জানান যে ফোনটি তারও নয় সে কিছুদিন আগে এলাকায় একজন ফ্যান চোর ধরা পড়েছিল সেখানে গণপিটনের সময় কারো কাছ থেকে পড়ে যায় আর সে তখন সেটা উঠিয়ে নিয়ে চাওয়ালার কাছে বিক্রি করে এরপর পুলিশ বেরিয়ে পড়ে এবং ওই এলাকায় যায় এবং সবাইকে ফোন দেখিয়ে ফোনের মালিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করে খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে মসজিদের ইমাম ফোনটি দেখে চিনতে পারেন এবং বলেন যে এটি রসুখার ফোন সে মাঝে মাঝে মসজিদে এটা চার্জ দিতে রেখে যায় সূত্র উদ্ঘাটন পূর্বক শনাক্ত হয় কুখ্যাত খুনি রসুখা পুলিশ সোর্সের মাধ্যমে আট অক্টোবর ঢাকার টঙ্গির বাসা থেকে রসুখাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে ফরিদগঞ্জ থানায় এরপর কৌতূহলবশত ফরিদগঞ্জের অজ্ঞাতনামা পাঁচটি খুনের সঙ্গে তাকে দায়ী করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে সেও অবলীলায় ফরিদগঞ্জের ছয়টি হাইমচরের তিনটি ও চাঁদপুরের দুইটি ঘটনার স্থান ও সময়ের বর্ণনা দেয় এ বর্ণনার সঙ্গে তিনটি থানার অজ্ঞাতনামা দশটি লাশের রেকর্ড হুবহু মিলে যায় এগারো নম্বর খুনটা আর করা হয়ে ওঠে না রসুখার আর সেই থেকে একশো একজন মেয়েকে হত্যা করার মিশনও ভেঙে যায় শেষ হয়ে যায় রসুখার মরণ মরণ খেলা রসুখার শিকারদের মধ্যে পপি শাহিদা আর পারভিন নামের 
তিনজনের পরিচয় সহ আরও কয়েকজনের পরিচয় জানা যায় গ্রেফতারের পর জেলে একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করে রসুখা অবাক করা বিষয় হলো পুলিশের কাছে পপি হত্যার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছিল রসুখা কিন্তু আদালতের রায় নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয় সে চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক রবিউল হাসান তাকে পপি হত্যা মামলায় বেকুসুর খালাস প্রদান করেন কিন্তু শাহিদা ও পারভিন হত্যা মামলায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় 